আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় যে শাসন ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় আছে গণতন্ত্র আসলে গণতন্ত্র বলতে যেটা আমরা বুঝি যেখানে আসলে সাধারণ জনগণের মাধ্যমে যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সর্বোচ্চ ব্যক্তি বা সবচেয়ে বেশি ক্ষমতার অধিকারী এবং জনগণের স্বার্থে যে সরকার পরিচালিত হয় আমরা কি সেটাকেই সাধারণভাবে আপনার গণতন্ত্র বলে থাকি আজকে সারা পৃথিবীতে আপনার অ্যাকচুয়ালি শাসন ব্যবস্থা আছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে যে গণতন্ত্র দুই হচ্ছে রাজতন্ত্র গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র সবচেয়ে বেশি পপুলার হচ্ছে আপনার গণতন্ত্র তো আসেন আমাদের দেখার বিষয় আজকে আমাদের এই টপিক্স থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব এই গণতন্ত্র কি আসলেই জনগণের স্বার্থে কাজ করে বা এই গণতান্ত্রিক ধারা কি আসলেই জনগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের আজকের টপিক্স আছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং নির্বাচন এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার এটা একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য খুবই জরুরি এবং নাগরিক হিসাবে আমাদের এই বিষয়গুলো জানা খুবই জরুরি প্রথমে আসেন গণতন্ত্র গণতন্ত্র সম্পর্কে দেখেন কিছু বিজ্ঞ লোক বা কিছু অভিজ্ঞ মানুষ বা কিছু সমাজ বিজ্ঞানী তাদের মতামত প্রদান করেছেন প্রথমে যে কথাটা না বললেই না যে মানুষটার কথার সঙ্গে গণতন্ত্র জড়িয়ে আছে যার সঙ্গে গণতন্ত্র নামটা বা ডেমোক্রেসি নামটা একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে উনি হচ্ছেন উনি আর কেউ নয় উনি হচ্ছেন আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আব্রাহাম লিঙ্কন একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন আপনাদের মনে আছে ওই যে ইংলিশিতে ইংরেজিতে বলেছিলেন ডেমোক্রেসি অফ দ্য পিপল ফর দ্য পিপল বাই দ্য পিপল হ্যাঁ ওইটাকে আসলে বাংলা যদি আমরা কনভার্ট করি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম উনি বলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন যেটা বলেছেন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমিও বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা এটা আব্রাহাম লিঙ্কনের সংজ্ঞা এরপরে অধ্যাপক গেটেল বলেছেন যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে প্রয়োগে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে অংশ নেয় তাকে আপনার হচ্ছে যে গণতন্ত্র বলা হয় আচ্ছা তার মানে এই দুই সংজ্ঞা থেকে আমরা যেটা পেলাম যেই শাসন ব্যবস্থায় আপনার হচ্ছে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সমর্থনটাকে মূল্যায়িত করা হয় সেটাকে আসলে গণতন্ত্র বলা হয় তার মানে কি যে সংখ্যা লঘুদের মতামতকে তাহলে প্রাধান্য দেওয়া হবে না ব্যাপারটা ঠিক তা না এখানে আসলে সংখ্যা লঘু বা সংখ্যাগুরুর ব্যাপার না প্রত্যেকের মতামত বা অধিকারটাকে সমানভাবেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তো আসেন এই গণতন্ত্র শুরুটা হলো কোথায় থেকে এই গণতন্ত্র শুরুটা হয়েছে প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে যদিও এখন এই মুহূর্তে আপনার সবচেয়ে হট ফেভারিট আপনার শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র কিন্তু জন্মটা কিন্তু হয়েছে প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে ওইখানে নগর রাষ্ট্র নামে এটাকে পরিচালিত করা হতো নগর রাষ্ট্রের সিস্টেমটা কেমন ছিল আমি যদি একটু সহজ করে বোঝাই আপনাদেরকে নগর রাষ্ট্রের ব্যাপারটা ছিল ধরেন পঞ্চাশটা বাড়ি নিয়ে একটা নগর রাষ্ট্র ছিল এই নগর রাষ্ট্রে কোনো উন্নয়ন করতে হলে ধরেন একটা ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা হবে অথবা একটা রাস্তা তৈরি করা হবে তখন এই চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ জন বাড়ির সকল সদস্যকে বা নাগরিককে তারা ডাকত ডেকে একটা সরাসরি একটা ভোট দিত এই সরাসরি ভোটের মাধ্যমে যদি পক্ষে থাকতো তবেই কাজটা হতো আর যদি বিপক্ষে বেশি থাকতো তাহলে সেটা কাজটা করা হতো না এ ছিল আসলে তখনকার গণতন্ত্র এখন আজকে আমাদের এই অধ্যায় থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব আসলেই গণতন্ত্র একজন সাধারণ জনগণের জন্য কতটুকু আপনার হচ্ছে যে সুফল বয়ে আনতে পারে এবং কতটুকু যৌক্তিক আমরা এটা জানার আগে আরেকটু এর ইতিহাসটা একটু জানা দরকার আসলে দেখেন একটা সময় কিন্তু সারা পৃথিবীতে দুই ধরনের আপনার হচ্ছে যে শাসন ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি সময় দীর্ঘ সময় ধরে আপনার রাজত্ব করেছে এক ছিল আপনার হচ্ছে যে ধর্মীয় ধর্মীয় চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত সরকার আরেকটা ছিল আপনার হচ্ছে যে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বা দ্বৈত শাসন যেটাকে বলা হয়ে থাকে এই দুই প্রক্রিয়াটাকে আপনার হচ্ছে যে সমাপ্তি ঘটাতে বা এই এই পালা বদল হতে অনেক সময় চলে গেছে এই সময়ের পরে সর্বশেষ যেটা আসছে সবচেয়ে বেশি লেটেস্ট এবং সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলা হয়ে থাকে এই যে আমরা আজকে যে গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলছি আজকে সেই গণতন্ত্র তা আসেন এটার সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে সারা পৃথিবীতে এটার প্রচলন ছিল এরপরে আপনার অষ্টাদশ শতকের দিকে অষ্টাদশ শতকের দিকে আপনার হচ্ছে যে 
গণতান্ত্রিক ধারার ভাবধারার একটা নতুন উদয় হওয়া শুরু করে এইটার প্রথম উদয়টা হয়েছিল আসলে ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডকে এই জন্য আপনার হচ্ছে যে উৎসমূল বলা হয়ে থাকে গণতন্ত্রের তো সেখান থেকে আজকে আমরা সেই আধুনিক গণতন্ত্রের নামক যেই শাসন ব্যবস্থাটা দেখছি সেটা নিয়ে আপনার হচ্ছে যে আজকে আমরা কথা বলবো দেখেন গণতন্ত্র নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক মতামত আছে আমরা সেটাই জানার চেষ্টা করব আমরা এর সুফল এবং কুফল দুটাই কিন্তু আমাদের কাছে দৃশ্যমান আমরা দুটাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো আসেন প্রথমে যেটা বলেছে গণতন্ত্র কয় প্রকার গণতন্ত্র বেসিক্যালি দুই প্রকার আপনার দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ আর একটা হচ্ছে পরোক্ষ প্রত্যক্ষ মানে ডাইরেক্ট আর হচ্ছে যে পরোক্ষ মানে ইনডাইরেক্ট সহজ কথা যদি বলি আচ্ছা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কোনটা আমি যদি খুব সিম্পলি বলি আপনাদের জনি ভাই বোতল মাকাই ভোটে দাঁড়াইস আরে ওয়াটার বোটল निर्वाचित कर प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन মেম্বার অফ পার্লামেন্ট বানিয়ে দিলেন আমি আপনার হচ্ছে যে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়ে গেলাম আপনারা যে প্রক্রিয়া আমাকে নির্বাচিত করলেন এটা ছিল প্রত্যক্ষ আপনার হচ্ছে যে ইলেকশন বা ডাইরেক্ট ইলেকশন দ্বিতীয় যেটা বলেছে পরোক্ষ আমি আপনাদের পক্ষ থেকে আমি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়ে গেছি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়ে এবার আপনার হচ্ছে যে আমি জাতীয় সংসদ বা আপনার হচ্ছে যে যেটাকে পার্লামেন্ট বলা হয়ে থাকে আমাদের বা আইন তৈরির কারখানা যেটাই বলেন না কেন এইখানকার আমি সদস্য হয়ে গেছি ঠিক আছে আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি এখন কোথায় গেছি মহান সংসদে গেছি ঠিক আছে জাতীয় সংসদে আমরা আমি চলে গেছি এবার জাতীয় সংসদের মধ্যে বেশ কিছু নির্বাচন হয় ইন হাউস নির্বাচন বলেন আর যেটাই বলেন না কেন আপনার যেমন হচ্ছে যে স্পিকার নির্বাচন চিফ হুইপ নির্বাচন আপনার ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন তারপরে আপনার হচ্ছে মন্ত্রীদের নির্বাচন বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনগুলো হয় ওই নির্বাচনে আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি ভোট দিয়ে দিলাম আপনাদের পক্ষে ঠিক আছে আমি আপনাদের একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমি আপনাদের আপনার হচ্ছে যে ভোট বা আপনাদের মতামতটা আমি মহান সংসদে উপস্থাপন করলাম সংসদের ওই নির্বাচনগুলাতে এটা হচ্ছে আসলে ইনডাইরেক্ট বা পরোক্ষ নির্বাচন আমার বিশ্বাস যে আমরা বুঝাতে পারি যে ডাইরেক্টটা হচ্ছে যে সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে যে নির্বাচনটা হয়ে থাকে সেটাকে আপনার ডাইরেক্ট নির্বাচন বা প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলা হয় আর পরোক্ষটা হচ্ছে যে ওই নির্বাচিত প্রতিনিধি যখন এলাদার অন্য কোনো আপনার হচ্ছে যে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় যে যেটাই বলেন না কেন এই ধরনের নির্বাচনে যখন জনগণের পক্ষ থেকে আপনার মতামত বা ভোট প্রদান করে থাকে সেটাকে পরোক্ষ নির্বাচন বলা হয়ে থাকে এই ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্বাচনের বিষয় এবার আসেন গণতন্ত্রের দোষ গুণ আসলে দেখেন দোষ গুণ সম্পর্কে আমরা প্রথমেই জানানোর চেষ্টা করেছি দেখেন তার আগে মহান একজন মনীষীর কথা বলি আপনার প্রখ্যাত মনীষী এবং দার্শনিক যেটাই বলে না কেন প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল এই গণতন্ত্রকে মূর্খ এবং অযোগ্যের শাসন ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছেন বিষয়টা একটু কেমন হয়ে গেল না আমরা এতক্ষণ ধরে যে গণতন্ত্রের আপনার হচ্ছে যে গান জয় জয়কার গান গাছিলাম এখন ঘটনা একটু অন্যরকম হয়ে গেল না আচ্ছা এই লোকগুলো এত বছর আগে কেন এই কথাটাই বললো আসেন এটার খুব সহজ একটা আপনার হচ্ছে এক্সাম্পল দিই তার আগে বলে রাখি দেখেন ইনারা এতটাই ট্যালেন্ট যে এত বছর আগে এই কথাটা বলে গেছেন আজকে আমরা সেটা বাস্তবায়ন দেখতে পাচ্ছি আসেন এই লোকটাকে তো আপনার চেনেন তাই না আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আপনার কি মনে হয় এই লোকটা আসলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য এর মতো একটা পাগল আপনার হচ্ছে আমেরিকার মতো একটা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যেই আমেরিকা সারা পৃথিবীটাকে আপনার হচ্ছে যে পরিচালনা করে সেই রাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্ট হয়েছে এটা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে এই গণতন্ত্রের কারণে গণতন্ত্র যদি না থাকতো তাহলে এর মতো একটা পাগল আপনার হচ্ছে যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষমতা রাখতো না এই কারণে আপনার হচ্ছে যে এই প্লেট এবং অ্যারিস্টটল বলেছে গণতন্ত্র হচ্ছে অযোগ্য এবং মূর্খের শাসন ব্যবস্থা আমি কি বোঝাতে পেরেছি আপনারা আপনাদের নিজেদের এলাকায় দেখবেন অসংখ্য লোক আছে যারা আপনার ওই পদে যাওয়ার যোগ্য না শুধুমাত্র এই গণতান্ত্রিক ধারার কারণে গণতান্ত্রিক ধারার কারণেই এই মানুষগুলা আপনার অনেক উঁচু পদে চলে গেছে আমরা এখনো দেখছি যে দুর্নীতি কিন্তু কমেনি 
আমাদের দেশে এত দুর্যোগ যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে এত দুর্যোগ যাচ্ছে তারপরেও এতটাই দুর্নীতিবাজ লোকের সংখ্যা কিন্তু কমেনি ঠিক আছে এই ছিল আসলে গণতন্ত্রের দোষগুণ সম্পর্কে একটা সহজ সংজ্ঞা এরপর আসলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলতে বলেছে আপনাদের বইতে আপনাদের বইতে একটা লম্বা স্টোরি আছে স্টোরিটাকে আমরা একটু সহজ বা ছোট করে আমরা একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব বলেছে দেখেন উনিশশো সালে আপনাদের মনে আছে ওই যে আমরা প্রথম অধ্যায় পড়তে যে বলেছিলাম যে আপনার হচ্ছে যে ওই যে লাগান সিনেমার লাগান সিনেমার ঘটনার সেইখান থেকে কিন্তু আপনার হচ্ছে যে আমরা একটা দেশ স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছিলাম আপনারা জানেন এই দেশ বিভাগ যেটাকে বলা হয়ে থাকে আমরা তখনও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্বাধীন ছিলাম না আমরা তখন আপনারা হচ্ছে যে পাকিস্তান নামক একটা দেশের অংশ হয়েছিলাম উনিশশো সালের ঘটনা এই উনিশশো সালের পর আমরা চলে গেলাম পাকিস্তানের অধীনে এই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি আমাদেরকে কখনোই স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র বলে কোনো কিছু দেয়নি আমরা তাদের ২৪ বছরের শাসনে পুরো টাইমটা আমাদেরকে আন্দোলন করতে হয়েছে এই গণতন্ত্রের জন্য আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি এই উনার জীবনে বা আপনার হচ্ছে যে পাকিস্তানিদের শাসন আমলের চব্বিশ বছরের মধ্যে বারোটা বছর ওনাকে এই কারাগারে কাটাতে হচ্ছে শুধুমাত্র এই গণতন্ত্র নামক এই শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তো আসেন এরপরে এই দীর্ঘ আপনার হচ্ছে যে দীর্ঘ শাসনে চব্বিশ বছর শাসনের মধ্যে আমাদের বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ শাসন আপনার হচ্ছে যে আন্দোলন করে এবং আপনারা জানেন যে এই আন্দোলনটা এমন একটা রূপ নেয় উনিশশো সালে আপনার হচ্ছে যে ছাব্বিশে মার্চে সেটা পঁচিশে মার্চ রাত থেকে আপনার হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নেয় এই ভয়াবহতার শেষ হয় দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয় যুদ্ধের মাধ্যমে এই রক্তক্ষয় যুদ্ধ শেষে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পাই এই রক্তক্ষয় যুদ্ধে আমরা তিরিশ লক্ষের অধিক আপনার শহীদ হতে হয় অসংখ্য মা বোনের ইজ্জত চলে যায় এর বিনিময়ে আমরা উনিশশো একাত্তর সালের ষোলো ডিসেম্বর আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ফেরত পাই উদ্দেশ্য ছিল একটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবার বাহাত্তরে এসে একটা নির্বাচন হলো বাহাত্তরের পরে এসে তিয়াত্তর একটা সাধারণ নির্বাচন হয়েছে এই সাধারণ নির্বাচন স্বাভাবিকভাবে বঙ্গবন্ধু আপনার হচ্ছে যে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এরপরে বঙ্গবন্ধু এই প্রথম গণতন্ত্র নামক বাংলাদেশে প্রথম একটি বীজ বা একটা সন্তান যেটাই বলে না কেন জন্ম দেন এই সন্তান বা এই বীজটা বা এই গাছটা বা এই সন্তানটার বয়স যখন তিন বছর অর্থাৎ উনিশশো পঁচাত্তর পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট আপনারা জানেন বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা ঘটে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয় এই বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে গণতন্ত্র নামক এই সন্তানটা কবরে চলে যায় এরপরে দীর্ঘ পনেরো বছর আসলে পনেরো বছরে কিছু বেশি ছিল পনেরো বছর ছয় মাসের মতো এই দীর্ঘ সময়টা আমাদের টেক্সট বই অনুসারে যেটা বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর শাসন বিদ্যমান ছিল আমরা জানি এই সেনাবাহিনীর শাসন চল অবস্থা আমাদের সে গণতন্ত্র নামক কোনো কিছু ছিল না দীর্ঘ আপনার এই পনেরো বা সাড়ে পনেরো বছর পর উনিশশো সালে একানব্বই সালের সাতাশ ফেব্রুয়ারি একটি নির্বাচন হয় এই নির্বাচনে বিএনপি নামক যে রাজনৈতিক দলটা আমাদের দেশে আছে এই বিএনপি আপনার বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এরপর থেকে আপনার হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ বিএনপি আওয়ামী লীগ বিএনপি এভাবেই চলছিল এরপরে চলে আসে আপনার হচ্ছে দুই হাজার এক সাল দুই হাজার এক সালের আপনার হচ্ছে যে পয়লা অক্টোবর আর একটা অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিএনপি জয়লাভ করে এরপরে যেটা হয় আপনার এদের পাঁচ বছর যখন হয়ে যায় অর্থাৎ দুই সালে এসে আমাদের দেশে গণতন্ত্রের একটা নতুন মৌন নেয় এটা আসলে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই বলেন অথবা এটা আসলে সময়ের কারণেই বলেন যে কোনো কারণে হোক এই পরিবর্তনটা আসে এই পরিবর্তনটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং আপনার এই ভদ্রলোক দুজনকে চেনেন ফখরুদ্দিন এবং মহিনুদ্দিন আহমেদ ইনাদের নেতৃত্বে আপনার দুই হাজার ছয় সাত সালের শুরু থেকে আপনার দুই হাজার আট সালের শেষ পর্যন্ত দুইটা বছর ইনারা এদেশে আপনার আছে শাসন ব্যবস্থার একটা নতুন টার্নিং নিয়ে চলে আসে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে এটাকে যদিও আমাদের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারার জন্য খুব একটা সুখকর নয় কিন্তু হয়তো বা সেই সময়ের জন্য এটা প্রয়োজন ছিল এটা নিয়ে আমাদের পক্ষে বিপক্ষে অনেক মতামত আছে আমরা সেদিকে যাব না এরপরে আপনার দুই সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর আপনার নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় এই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারের আপনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ বর্তমান সরকার অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকার 
আপনার বিপুল ভোটে জয় লাভ করে এরপর থেকে মার্শাল আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আমরা আজ পর্যন্ত সেই অবস্থায় দেখছি আর কি তো এ ছিল মোটামুটি গণতন্ত্রের একটা সামারি আসলে দেখেন গণতন্ত্রটা হচ্ছে জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা বলা হয় আমাদের বর্তমান অবস্থাটা আসলে সেই জায়গাতে নেই আপনি আমি আবারও বলি এই জায়গাটাতে যদি আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের দেশ পরিচালক যারা আছেন তারা যদি ভুল করেন এটার সুফল তাও তারাই ভোগ করবেন এবং এটার ব্যর্থতা তাদেরকেই নিতে হবে ঠিক আছে তো এটা ছিল গণতন্ত্রের বিষয় এর পরের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দল জিনিসটা আসলে কি এটা নিয়ে আমরা একটু বলছি গণতান্ত্রিক ধারায় রাজনৈতিক দলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমি যদি একটু সহজ করে বলি ধরেন এটা একটা খেলার সাথে যদি আপনি কম্পিটি মানে আপনি যদি কোনো কম্পিটিশনের সাথে যদি এটা কম্পেয়ার করে থাকেন তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই রাজনৈতিক দলগুলো হচ্ছে এক একটা পার্টিসিপেন্ট বা আপনার হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে প্রতিপক্ষ বলে না যেটাই বলে না কেন প্রতিপক্ষ ছাড়া যেমন কোনো খেলা জমে জমে না ঠিক তেমনি হচ্ছে যে এই গণতান্ত্রিক ধারা বা আপনার হচ্ছে যে এই গণতন্ত্র নামক এই শাসন ব্যবস্থাটাকে আপনার পরিপূর্ণ হতে হলে অবশ্যই হচ্ছে যে আপনার এই রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনেক বেশি রাজনৈতিক দলের যদি পার্টিসিপেশন না থাকে সেই নির্বাচন নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠে থাকে সারা পৃথিবীতে তো চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বেশ কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কিছু সংজ্ঞা দিয়েছেন প্রথমে বলেছে অধ্যাপক গেটেল বলেছেন গেটেলের সংজ্ঞাটা একটু বড় আপনারা স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের বইতে আছে আপনারা একটু লিখে দেবেন বলেছে রাজনৈতিক দল বলতে কম বেশি কম বেশি সংগঠিত একদল লোককে বোঝায় যারা রাজনৈতিক একক রূপে কাজ করে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায় সংগঠন কর্মসূচি প্রদান এবং ক্ষমতা অর্জন রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে এ ছিল অধ্যাপক গেটেলের সংজ্ঞা এবার আপনার হচ্ছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেছেন ম্যাকাইভারের সংজ্ঞাটা খুব ছোট আপনার একটু এটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে আমি এর আগেও বলেছি সংজ্ঞার ব্যাপারে কোনো স্যাক্রিফাইস হবে না গ এবং ঘয়ে নাম্বার বেশি পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই এই সংজ্ঞাগুলো হুবহু দিতে হবে ঠিক আছে এবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেছে দেখেন যারা কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে যারা কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সাংবিধানিক উপায়ে কি উপায়ে সাংবিধানিক অর্থাৎ কনস্টিটিউশনাল যে ওয়ে আছে উপায়ে সরকার গঠন করতে চেষ্টা করে সেই জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয় আমরা যেটা দেখলাম তাহলে হচ্ছে যে গণতন্ত্র বলতে একটা নিয়ম শৃঙ্খল ভাবে একটা সরকার গঠন করা বা একটা শাসক বা রাষ্ট্রের দায়িত্বভার অর্পণ করার প্রক্রিয়াটাকে গণতন্ত্র বলা হয় আর এই গণতান্ত্রিক ধারায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকাটা অনেক বেশি আমরা এই সংজ্ঞাগুলোর আলোকে এভাবেই বলতে পারি রাজনৈতিক দল এমন একটি জন এমন একটি জন সংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সদস্য সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করতে হবে রাষ্ট্রের সদস্য সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কি উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আচ্ছা উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয় আমি হাসলাম এই জন্য যে আপনারা রিসেন্টলি অনেকগুলো নির্বাচন দেখে ফেলেছেন সেই জন্য মানে যা পড়লাম তার সঙ্গে বাস্তবতার একটু অমিল রয়েছে ঠিক আছে তো আসেন রাজনৈতিক দলের কিছু উদ্দেশ্য বা মোটো থাকে ঠিক আছে আগে বলে দিই এই মোটো বা উদ্দেশ্যগুলো আসলে বইপত্রের জন্য বাস্তবতার জন্য না তা আপনাদের বইতে চারটা আপনার হচ্ছে উদ্দেশ্যের কথা বলেছে প্রথমটা বলেছে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে আদর্শগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা দুই বলেছে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কিছু নীতিমালা ও পরিকল্পনা জনগণের নিকট পেশ করে জনসমর্থন সৃষ্টি করা কি করতে হবে জনগণের নিকট পেশ করে জনসমর্থন নিতে হবে আচ্ছা তিন বলেছে দলীয় নীতি ও কর্মসূচি দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা এবং জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা কি স্বার্থ নিজের পকেটের স্বার্থ না কার স্বার্থ জাতীয় স্বার্থ চার বলেছে বৈধ ও নিয়ম মাফিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোন নির্বাচন বৈধ এবং নিয়ম মাফিক নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করা এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা কর্তৃত্বটা প্রতিষ্ঠা মার্শাল ভালো হয় আর কি তো আসলে আমি কেন বলেছি যে এগুলো আসলে বইপত্রের জন্য বাস্তবের জন্য না আপনারা কিছুদিন পরে ইনশাল্লাহ কলেজে উঠবেন কলেজে উঠলে আপনারা ক্লাস করবেন দেখবেন যে আপনারা ক্লাস করছেন হঠাৎ করে দেখবেন যে 
জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও হ্যাঁ দিয়েছি তো রক্ত আরো দেব রক্ত রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায় ঠিক আছে এরকম অসংখ্য মজাদার স্লোগান আপনারা একটু হতচকিতে তাকানোর চেষ্টা করবেন দেখবেন যে একদল মার্শাল্লাহ সুশৃঙ্খল বাহিনী তারা হচ্ছে যে এই বক্তব্য দিতে দিতে একটা জায়গায় জড় হবে বা সমাবেত করবে সমাবেশ করে এবার হচ্ছে বলবে ভাইয়ের আমার বোনের আপনার ঠিক আছে শহীদ যে আদর্শ আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে চাই মানে এরা আছে বিএনপি ঠিক আছে তো মার্শাল্লাহ ওরা ওদের বক্তব্য দিক আপনারা আবার ক্লাসে মনোযোগ দিয়েছেন ক্লাস করছেন ক্লাস করছেন ক্লাস করার মধ্যে হঠাৎ করে আপনার আবার চিৎকার হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিয়ে চিৎকার দেখলাম আপনার আবার মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলেন আসলে ঘটনাটা কি ঘটছে এরপর দেখবেন যে আবার আরেকটা সুশৃঙ্খল বাহিনী তারাও আবার এক জায়গায় হয়েছে হয়ে বলছে যে ভাইয়েরা আমার বোনেরাও আমার ঠিক আছে তো আপনার হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আদর্শিত রাষ্ট্র করতে চাই তার মানে এরা আওয়ামী লীগ ঠিক আছে তো মার্শাল্লাহ খুব সুন্দর কথা বলে কিন্তু আসলে এই কথাগুলা কোন দলের বা যারাই বলুক না কেন এই কথাগুলো বাস্তবায়ন হলে আজকে আমাদের দেশটা অনেক সুন্দর হয়ে যেত ঠিক আছে তো আপনারা আবার ক্লাসে মনোযোগ দিয়েছেন বিষয়টা বুঝতে পেরে যে না এটা আওয়ামী লীগ ছিল এর আগে একটা বিএনপি ছিল তো ঠিক আছে আপনারা ক্লাস করছেন হঠাৎ করে আবার দেখছেন নারে তাকবির আল্লাহ আকবার তার মানে কি এটা শিবির অথবা জামাত হোয়াট এবার তো দেখেন এই যে এরা একত্রিত হয়ে বা সমাবেশ সমবিত হয়ে যে বক্তব্যগুলো দেয় এই বক্তব্যগুলোর বাস্তবায়ন হয় কি হয় না এটা আপনারা কলেজে গেলেই দেখতে পাবেন মার্শাল্লাহ আসলে আমাদের চরিত্রটা আসলে দ্বৈত হয়ে গেছে ক্যামেরার সামনে আমরা একভাবে কথা বলি বাস্তবতা বা আমার অরিজিনাল ক্যারেক্টারটা ঠিক উল্টা এটা হলে কিন্তু একটা দেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর আর আমি আবারও বলতে চাই এই ক্ষতিটা শুধু যে সাধারণ জনগণের হয় ব্যাপারটা তা না রাষ্ট্র আপনার সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব যাদের তারা যদি রাষ্ট্রের জনগণের সাথে প্রতারণা করে তাহলে কিন্তু এটার ফল উভয়কেই ভোগ করতে হবে এটা কারোর জন্যই কখনো শুভকর হয় না ঠিক আছে গণতন্ত্র কিন্তু সেই কথাটাই বলে আমরা সেই জায়গাটাতে আমাদের একটু ঘাটতি আমরা দেখতে পাই আমার বিশ্বাস যে এই জায়গাগুলাতে খুব দ্রুত আমরা রিকভার করে ফেলব তো দেখেন রাজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আমরা ভূমিকাটা একটু আগেই বলে দিয়েছি যে আসলে এটা একটা খেলার সাথে যদি আপনি মানে কম্পেয়ার করেন তাহলে এটা হচ্ছে যে এই রাজনৈতিক দলগুলো আছে এক একটা পার্টিসিপেশন বা আপনার হচ্ছে যে এক একটা এক একটা দল বা আপনার হচ্ছে যে এক একটা প্রতিপক্ষ বলতে পারেন এই প্রতিপক্ষ ছাড়া যেমন একটা খেলা জমে না বা একটা খেলার সার্থকতা হয় না ধরেন ব্যাপারটা এরকম হলো ফাঁকা মাঠ খালি আপনার আপনার দল নিয়ে আসেন দৌড়ায় দিয়ে ফুটবলটাতে গোল দিয়ে দিলেন এই গোলে আপনিও স্বস্তি পাবেন না আর এই খেলার কোনো মূল্যায়নও হবে না উভয় পক্ষ যখন থাকবে উভয় পক্ষের মধ্যে যখন ফাইট চলবে আপনার হচ্ছে হাড্ডাহাডি লড়াইয়ের মাধ্যমে যখন আপনি গোল দিয়ে ফিরে আসবেন মাঠে তখন দেখবেন আপনার সিনা উঁচা হয়ে গেছে এবং খেলাটাও আসলে যৌক্তিক হয় রাজনীতিটাও একটা খেলা ঠিক আছে গণতন্ত্র হচ্ছে এটার একটা সিস্টেম এই খেলার আচ্ছা দেখেন অধ্যাপক ফাইনার রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব গণতান্ত্রিক ধারায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব সম্পর্কে উনি বলেছেন বা ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যাপক ফাইনার বলেছেন আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন খুব চমৎকার একটা কথা বলেছে এখন বলেন তো এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আপনার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছে কারা আপনি কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না করে বলবেন আওয়ামী লীগ আচ্ছা আওয়ামী লীগটা একটা রাজনৈতিক দলের নাম সরকার আর আওয়ামী লীগ জিনিসটা তো এক না হওয়ার কথা না হ্যাঁ এটা ঠিক যারা এখন সরকার চালাচ্ছেন তারা আওয়ামী লীগ নামক একটা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করেন সরকার যখন হয়ে যান তখন উনি কিন্তু শুধুমাত্র কোন একটা দলের সরকার না উনি সারা দেশের সরকার এর আগে কে ছিল আপনার নির্দ্বিধায় বলবেন বিএনপি বিএনপি তো আসলে একটা রাজনৈতিক দলের নাম তারা যখন সরকারের সরকার নামক এই দায়িত্বটা পায় তখন কিন্তু শুধুমাত্র তারা বিএনপির জন্য কাজ করবে এটা হওয়া উচিত না যদিও বাস্তবতা অনেকটাই সেরকম এই জন্য অধ্যাপক ফাইনার অনেক আগেই বলে দিয়েছেন যে আধুনিক কালের যে রাজনৈতিক দল বা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতে আসলে রাজনৈতিক দলেরই শাসন চলে এখানে আসলে সরকার নামক যে নিরপেক্ষ একটা যন্ত্র থাকার কথা সেই জায়গাতে আমরা অনেকটাই আপনার হচ্ছে ঘাটতি আমরা লক্ষ্য করি তো আসেন এই রাজনৈতিক দলের ভূমিকার মধ্যে কি কি থাকে এরা এদের আদর্শ এদের কর্মকাণ্ড এরা কি করতে চায় জনগণ কেন তাদের সঙ্গে আসবে এই জিনিসগুলো তারা তাদের ম্যানিফেস্টোতে জানানোর চেষ্টা করে ম্যানিফেস্টো মানে তাদের একটা আপনার হচ্ছে যে কিভাবে বুঝাই এটা হচ্ছে অনেকটা আপনার হচ্ছে যে একটা ম্যানুয়াল বুকের মতো বা আপনি আপনার আপনার আমরা তাদের সমর্থন কেন দেব এই পক্ষে তারা কিছু যুক্তি উপস্থাপন করে যে আপনারা যদি আমাদের সাথে আসেন তাহলে আমরা এই সুবিধাগুলো করবো দেশের এই উন্নয়নের জন্য আমরা অবদান রাখবো এইটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টো ওকে তো আসেন 
এরপরে বলেছে যে আপনাদের বইতে বলেছে যে এই গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের সম্পর্ক সম্পর্কটা অনেকটাই আসলে আমরা একটু আগে বলেছি যে আসলে এই গণতান্ত্রিক ধারা বাঁচিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই আপনার হচ্ছে যে এই নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে সঠিক করতে হবে এটা আমি যেটা সহজভাবে যদি বলি ধরেন নির্বাচনটা হচ্ছে একটা বিয়ে অনুষ্ঠানের মতো এই বিয়ে অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আর এই টোটাল সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল বা পরিচালনা করার জন্য একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম থাকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম বোঝেন এখন এই মুহূর্তে আপনি যদি কোনো অনুষ্ঠান করতে চান এখন একটা সময় হতে গিয়ে সব অনুষ্ঠানগুলো বাড়িতে হতো এখন কিন্তু সেটা হয় না বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারে হোক বিভিন্ন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এগুলো হোক সেটাও কিন্তু একটু পরিবর্তন আসছে পরিবর্তনটা কি এই যে ফটোগ্রাফি হবে জামাই কখন আসবে বউকে কোথায় বসাবে খাবার দাবার এগুলো অনেক কিছু ঝামেলা থাকে এই ঝামেলাগুলো একটা থার্ড পার্টির হাতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটাকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম বলে আমি যদি আরেকটা সহজ করে বলি এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ব্যান্ড বাজা বা আরাত সিনেমাটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এই সিনেমাটা আসলে এরকম একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্মকে নিয়ে হয়েছে খুব সহজ কথা আপনার ছেলে অথবা আপনার মেয়ের বিয়ে হবে আপনি কোনো ঝামেলা নিতে পারবেন না আপনি খালি ড্রেস আপ ট্রেস আপ করে খালি ঘুরে বেড়াবেন খাবার দাবার থেকে শুরু করে ফটোগ্রাফি থেকে শুরু করে জামাই কোথায় বসবে বর কোথায় বসবে কোনে কোথায় বসবে সব কিছু মেনটেন করবে যেই প্রতিষ্ঠানটা তাদেরকে আসলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম বলা তো এটি ঠিক এরকম এই নির্বাচন নামক বিয়ে অনুষ্ঠানটা পরিচালনার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটা থাকে সেটাকে নির্বাচন কমিশন বলা হয়ে থাকে আমরা আরেকটু পিছনে ফেরত যাই সেটা বলে যে গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের সম্পর্ক আমরা আগেই বলেছি গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখতে হলে আপনাকে নির্বাচনটা ঠিক রাখতে হবে নির্বাচন যদি ঠিক না হয় তাহলে গণতন্ত্র বাঁচবে না ঠিক আছে সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনটা খুবই জরুরি ঠিক আছে তো আসেন দেখেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া আমরা জানি যে আমাদের দেশে আপনার হচ্ছে যে তিনশোটা আসনে নির্বাচন হয় যদিও জামহান জাতীয় সংসদে আসন সংখ্যা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশটি তিনশোটাতে সরাসরি নির্বাচন হয় পঞ্চাশটাতে আপনার সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের জন্য তো আসেন যেই প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিরা সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দ অনুযায়ী কি অনুযায়ী পছন্দ অনুযায়ী প্রতিনিধি বাছাই করে তাকে নির্বাচন বলা হয় আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এই স্লোগানগুলা অলরেডি ব্যাকডেটেড হওয়া শুরু করেছে যদিও এটাই বাস্তবায়ন করাটাই ছিল গণতন্ত্রের কাজ কিন্তু কেন জানি আমাদের ওই জায়গাটাতে বিস্তর একটি তফাত বা আপনার হচ্ছে ঘাটতি দিনের পর দিন বাড়তেছে তো দেখেন আমরা তাহলে কি দেখলাম যে যে প্রক্রিয়ায় প্রাপ্তবয়স্ক সার্ব মানুষ তার ভোটাধিকারের মাধ্যমে তার পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করে করতে পারে সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা নির্বাচন বলে থাকি এই প্রক্রিয়াটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলেছি যেটা একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্মের মতো এই সিস্টেমটা পরিচালনা করেন নির্বাচন কমিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নির্বাচন কমিশন এই প্রতিষ্ঠানটা এই অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করে থাকে এই প্রতিষ্ঠানে যিনি প্রধান থাকেন তাকে নির্বাচন কমিশনার বলা হয় এই নির্বাচন কমিশনার সহকারে বেশ কয়েকজন আপনার নির্বাচক মন্ডলীকে নিয়ে ইলেকট্রাল কলেজ নামে একটি কমিটি তৈরি করা হয় এই ইলেকট্রাল কলেজ কলেজ বা নির্বাচক মন্ডলী এই টোটাল সিস্টেম বা আপনারা দেখবেন যে বিয়ে অনুষ্ঠান করতে গেলে কিছু লোককে দায়িত্ব তুমি এটা দেখবা তুমি বর আসলো কি না তুমি কোনে কোথায় বসলো লোকজন ঠিক কথা খাওয়া এভাবে আমরা কিন্তু দায়িত্ব ভাগ করে থাকি তো ঠিক এরকম নির্বাচক মন্ডলী বা ইলেকট্রাল কলেজের কাজও কিন্তু ঠিক তেমনি দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু ইলেকট্রাল কলেজের কিছু কাজ দিয়েছে আপনাদের বইতে তার আগে বলে রাখি আমাদের দেশে তিনশোটা আসনে সরাসরি নির্বাচন হয়ে থাকে এই তিনশোটা আসনের মধ্যে যেই দল বা যেই গোষ্ঠী বা যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আপনার হচ্ছে যে একশো পঞ্চাশটার অধিক অর্থাৎ একশো একান্ন বা তার উপরে যেই দল আপনার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারাই কিন্তু সরকার পরিচালনার আপনার হচ্ছে যে অধিকার লাভ করে আর কি তো দেখেন সেই ক্ষেত্রে বলেছে ইলেকট্রাল কলেজের প্রথম কাজ হচ্ছে তফসিল ঘোষণা করা তফসিল নির্বাচনী তফসিল তফসিল জিনিসটা কি এগুলো একটু ভারী শব্দ আমি আপনাদেরকে ইজি করে দিই তফসিল বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে যে আপনার নির্বাচন কবে হবে কোন জায়গায় কিভাবে টোটাল সিস্টেমটা সহজ কথা হচ্ছে যে এটা একটা শিডিউল ঘোষণা করা হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার হচ্ছে যে কবে কয়টা কোন তারিখে হবে এগুলো টোটাল জিনিসগুলো আপনার হচ্ছে যে ব্রিফিং করাটা হচ্ছে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা ঠিক আছে এরপরে তাদের বেশ কিছু কাজ আছে আপনাদের বইতে বলেছে প্রথম কাজ হচ্ছে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে মার্শাল্লাহ ভোটার তালিকার কথা বলতে যে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল সেটা হচ্ছে যে আপনি একটু গল্প না করলে ভালো লাগে না তো দেখেন যেটা বলছিলাম যে আমরা এবার দেখলাম যে নির্বাচনের পরে বেশ কিছু মজাদার চটকদার
বলে আমার ভোট হয়ে গেছে আমি তো ভোট দিতে আসি নাই না না আপনার ভোট হয়ে গেছে আপনি চলে যান বাড়ি চলে যান তো চাচা আমার একটা চালাক মানুষ বলছে যে ঠিক আছে ভোট যেহেতু হয়ে গেছে আচ্ছা দেখো তো জরিনা বেগম নামে উনি ভোট দিছে কিনা তো বলছে যে হ্যাঁ দেখে বলছে হ্যাঁ চাচা হয়ে গেছে উনি তো ভোট দিছেন এবার চাচা মিয়া উপরে হাত তুলে বলতেছে ওগো তুমি ভোট দিতে আসতে পারো কিন্তু আমার কাছে আসতে পারো না আসলে বিষয়টা যেটা ছিল চাচা মিয়ার ওয়াইফের নাম ছিল জরিনা বেগম উনি অনেক আগে মারা গেছেন তো মৃত ব্যক্তির পক্ষেও ভোট হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে তো এই জন্য আপনার যে হাল লাগাত বা আপনার আপ টু ডেট করা খুবই জরুরি ভোটার তালিকা নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ কোন কোন এলাকা কার কার মধ্যে পড়বে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা মনোনয়নপত্র বিতরণ করা মনোনয়নপত্র গ্রহণ এবং বাছাই করা এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক অসামঞ্জস্যতা দেখেছি আর কি যাই হোক সেদিকে না যাই প্রতীক বন্টন করা ব্যালট পেপার ছাপানো ভোট কেন্দ্র নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনা করা কোন কোন জায়গায় ভোট হবে এবং এগুলো ম্যানেজমেন্ট ঠিকঠাক করা প্রিজাইডিং সহকারী প্রিজাইডিং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা ব্যালট বাক্স বিতরণ করা ভোট গ্রহণ ভোট শেষে ভোট গণনা এবং সর্বশেষ ফলাফল ফলাফল প্রদানের ক্ষেত্রে মার্শাল্লাহ আমরা প্রত্যেক বছরই প্রত্যেকটা নির্বাচনের শেষে একটা চমৎকার বক্তব্য দেখি আমাদের নির্বাচন কমিশনার মহোদয়দের পক্ষ থেকে ওনারা বলেন দেশে যতই মারা মারি হোক যত মানুষই মরে যাক না কেন ওনারা দিন শেষ একটা চমৎকার বক্তব্য দেন আপনারা আমার সাথে একমত হবেন আশা করি বক্তব্যটা হচ্ছে এরকম যে আপনার হচ্ছে উৎসব মুখর পরিবেশে সকল জনগণের অংশগ্রহণে একটি ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন সম্পন্ন হয়েছে অথচ বাস্তবতা হচ্ছে যে অনেক লোক মারা গেছে অনেক জায়গায় আপনার ব্যালট বক্স নাই হয়ে গেছে সেটা তাদের কথা না তারা খুব সুন্দর একটা আপনার হচ্ছে নির্বাচন অনুষ্ঠিত সেই মর্মে একটা বক্তব্য দিয়ে থাকেন ঠিক আছে এরপরে আপনাদের বইতে বলেছে নির্বাচন কমিশনের গঠন ক্ষমতা এবং কাজ এদের ক্ষমতা অনেক বেশি আছে অনেক বেশি ক্ষমতায় দেয়া আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হল সত্য যে এটার প্রয়োগটা আমরা খুব কম দিই কারণ আমরা আমাদের দেশে এই মুহূর্তে চার ধরনের আপনার হচ্ছে যে নির্বাচন হয় কয় ধরনের নির্বাচন হয় আমি আবার বলি একদম রুট লেভেল থেকে যদি বলি আপনার হচ্ছে দেখেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয় পৌরসভা নির্বাচন হয় উপজেলা নির্বাচন হয় আর জাতীয় নির্বাচন যেটাকে বলা হয়ে থাকে এই চারটা স্টেপে কিন্তু একটা দেশে নির্বাচন হয় আমরা জানি যে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর অন্তর কিন্তু এই সব নির্বাচনগুলো সম্পন্ন হয় কারণ আমাদের সংবিধানে পাঁচ বছরের কথা বলা হয়েছে পাঁচ বছর পর পর এগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচনে আমরা অনেক কিছুই দেখি যেটা আসলে দুর্ভাগ্যজনক সারা বাংলার মানুষ দেখে এক রকম আর আমাদের নির্বাচন কমিশন দেখে আরেক রকম সাংবাদিকরা সরাসরি ফুটেজ দেখাচ্ছে যে এই ঘটনা ঘটছে তারা বলে যে তারপরও একটি তারা বলে যে যদি এর পক্ষে যদি কোনো আপনার হচ্ছে প্রমাণ থাকে তবে আমরা ব্যবস্থা নেব এখন একটা ভিডিও দেখানোর পরে যদি প্রমাণ লাগে তাহলে তো খুবই মুশকিল আসেন এখানে নির্বাচনের আচরণ বিধির কথা বলেছে আচরণ বিধিটা একটু সত্য কথা যদি বলি এটা আসলে বিরোধী দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আপনার ক্ষমতাসীনদের জন্য প্রযোজ্য খুব একটা হয় না আর কি যাই হোক প্রথমে বলে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিবিধি পালন এগুলো পালন করতে হবে সবার জন্য কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী সবাইকে এগুলো পালন করতে হবে কোন প্রতিষ্ঠানের চাঁদা অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ কারো কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে আপনি হচ্ছে যে নির্বাচন করবেন এটা হতে পারে না নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে যেটা বলেছে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে এখন বিষয়টা একটু কেমন এটা আমার মনে হয় বলার প্রয়োজন নেই আপনারা জানেন প্রতিপক্ষের কোনো সভা শোভাযাত্রা প্রচার কোনো রূপ বাধা দেওয়া যাবে না কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেখে কোন সড়ক বা মহাসড়কে জনসমাবেশ করা যাবে না জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে জনসভা করা যাবে না এটা হয় কিনা আপনারা ভালো জানেন সভা বা মিছিলে কেউ বাধা প্রদান করলে তার বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে হবে তবে প্রার্থী নিজে এবং তার সমর্থকরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিছু করতে পারবেন না এটা খুব সুন্দর কথা রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী সরকারি প্রচার পত্র সরকারি যানবাহন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী কিংবা রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে না এরা খুবই দুঃখজনক এই কথাটা না বললে না আমি আর থাকতে পারলাম না সেটা হচ্ছে যে আমরা এবার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেখেছি ইয়নো সাহেবের গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে ডাক বাংলো বা সরকারি রেস্ট হাউস গুলাকে ব্যবহার করা হচ্ছে অথচ এখানে বলেছে সরকারি কোনো কর্মচারী সরকারি কোনো যানবাহন কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না ইয়নো সাহেবের গাড়ির ভিতর থেকে আপনার হচ্ছে যে কোনো এক আপনার আপনার হচ্ছে যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীর পোস্টারও বের হয়েছে এই ঘটনাটা শুধু একটা না অসংখ্য আছে কোনো প্রার্থীর পোস্টার লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের উপর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার লিফলেট ও হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না 
এটা আমাদের রাজশাহীতে অনেক নির্বাচন হয়েছে আমরা দেখেছি যে আসলে অন্য কোনো প্রার্থীর হ্যান্ডবিল তো দূরের কথা কোনো পোস্টার ব্যানারও কিছু ছিল না তো যাই হোক রাস্তা বা সড়কের উপর নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না এটা আসলে জনগণের খুব দুর্ভোগ সৃষ্টি করে তারপরে আমরা রাজনৈতিক দল এগুলো মেনটেন করি না সরকারি ডাক বাংলো সার্কিট হাউস গেস্ট হাউস ও সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থী নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এটা একাধিকবার আমরা দেখেছি যে যে যখন ক্ষমতা গেছে সেইগুলো অপব্যবহারই করেছে বেশি নির্বাচনী উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি বাড়ি ঘর বা কোনো স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্ষতি সাধন করা যাবে না কারো শান্তি ভঙ্গ হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না সকল প্রকার দেয়াল লিখন থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে কারণ দেয়াল লিখনগুলো পরে আর উঠে না ভোট কেন্দ্রে নির্ধারিত সীমার মধ্যে মোটরসাইকেল যান্ত্রিক যানবাহন নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বন্দ্ব আইন কি आघात लागे उकानी मोलेक बक्तव्य प्रदान निर्वाचन प्रभाव मुक्त रखते निर्वाचन भोट केंद्र प्रवेश अधिकार केवलम निर्वाचन कर्मकर्ता कर्मचारी प्रार्थी निर्वाचन एजेंट और भोटारगण भोट केंद्र प्रवेश करते प्रार्थी दल के कर्मीगण भोट केंद्र घोरा फेरा करते जदिव वास्तवता एक भिन्न देखी निर्वाचन अनियम एसब विधि विधान जेको विधान लंघन निर्वाचन पूर्व अनियम हिसाब से गण्य है को प्रार्थी दल एर प्रतिकार पे चाहले निर्वाचन इलाकाधीन इलेक्ट्रल इको इनकोरि कमिटी निर्वाचन कमिशन बराबर आवेदन करते आसार निर्वाचन प्रचार प्रचारणार विधि विधान एबार निवाचन आचर आचार आचरण लंघन कर शिगुल शिगुलर प्रथम देखें उन्नीस सौ बहत्तर साले निवाचन अपराध व द्वंद विधि निर्धारण कर प्रथम निर्वाचन निर्धारित व्यय विधान लंघन जाए वास्तवता भिन्न देखी कारण देखे वार्ड कमिशनर पर कोटी टाक व्यय रेकर्ड आंगलेशे घुष ग्रहण करा जदिव तरा क्यों अपना तरह हलफनम दस लक्ष टी व्यय करबना ठीक है वास्तवता ठीक उल्टोटा এরপরে বলেছে ঘুষ গ্রহণ করা যাবে না জাল ভোট দেওয়া বা ছদ্ম নামে ভোট দেওয়া যাবে না নির্বাচনী অসংগত প্রভাব খাটানো জোর জবস্তি করে ভোট আদায় করা বা ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না প্রার্থী বা তার আত্মীয় স্বজনের চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বলা যাবে না কোনো প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে মিথ্যা বলা যাবে না কোনো প্রার্থীর প্রার্থীতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বলা জাতি ধর্ম বর্ণ ইত্যাদি কোনো কারণে প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দান সম্পর্কে বলা আর কি কোনো প্রার্থীকে সমর্থন বা বিরোধিতার জন্য যানবাহন দিয়ে সাহায্য করা যাবে না ভোটের দিন আপনার বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে যেয়ে ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এটা করা যাবে না ভোট কেন্দ্রের কোনো ভোটারকে ভোট না দিতে যেতে বাধ্য করা যাবে না चित्र भिन्नटाई देखे एकेबारे इनियन परिषद निर्वाचन पर्त बेआईनी आचरण करा से सभा व मिशिल ओपर आरोपित निषेध लंघन दुर्नीतिमूलक अपराध এছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স নষ্ট করা কেন্দ্র হতে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপার বা সরকারি মার্কা জাল করা ভোট কেন্দ্র দখল এবং ভোট প্রক্রিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার গুরুতর নির্বাচনী অপরাধ বলে গণ্য হবে কিন্তু আমরা বাস্তবতা আবারও বলছি যে আসলে ভিন্নটাই দেখেছি আচ্ছা এবার এই অপরাধগুলো করলে কি হবে দ্বন্দ্বটা কি থাকবে দ্বন্দ্বটা বলেছে দেখেন দ্বন্দ্বটা বলার আগে একটু বলে রাখি এই দ্বন্দ্বগুলো নেহায়ত আসলে একটু হাস্যকর বটে হাস্যকর বটে এই জন্য ঘটনাটা যদি এরকম ঘটে যে আপনার আপনার স্কুলের শিক্ষক বললো যে তুমি যদি একদিন যদি অ্যাবসেন্ট হও তাহলে তোমাকে প্রত্যেক দিনের জন্য এক টাকা করে জরিমানা করা হবে কত টাকা এক টাকা তখন আপনি কি করবেন পকেট থেকে দশ টাকা বের করে দিয়ে বলবেন যে স্যার আমি আরও দশ দিন আসবো না মানে এতে করে কিন্তু অপরাধ কমলো না বরং অপরাধ করার প্রবণতা বাড়ায় তো আমাদের এই নির্বাচনী আপনার হচ্ছে যে এই দ্বন্দ্ববিধিগুলো যদি আমরা ভায়োলেশন করি তাহলে এখানে যে দ্বন্দ্বাদেশ দেওয়া হয় বা শাস্তি দেওয়া হয় শাস্তিগুলো আসলে এরকম হাস্যকর বটেই এখানে বলা আছে দেখেন দশ বছর এর কম পক্ষে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হবে আর যে জরিমানার কথা বলা হয়েছে জরিমানাগুলো খুবই নেহায়ত খুব কম তো এই ছিল মোটামুটি আজকে আমাদের এই অধ্যায়টা বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং নির্বাচন আমি এই অধ্যায় পড়াতে যে বিভিন্ন রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তবতার সব নিরিখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এটা আসলে আমি কাউকে কোনো দলকে বা কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে 
কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্যে না এটা ছিল আসলে বাস্তবতার বিষয় যদি তারপরে কেউ আমার এই কথা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আসলে আমার উদ্দেশ্য ছিল বাস্তবতাটা তুলে ধরা আর এই বাস্তবতাগুলো আমরা প্রতিনিয়ত ফেস করছি তো তারপরেও আমি খবর পাঠি যদি কেউ আমার এই কথা দ্বারা কেউ আঘাত প্রাপ্ত হন তাহলে আমি আসলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত আর আজকে আমরা এই পর্যন্তই কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে কি দেখেন যে এদেশের বা একটা দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এর সুফল যেমন সাধারণ জনগণও ভোগ করে ঠিক তেমনি দেশের নেতৃত্বে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কিন্তু ভোগ করবে সুতরাং একটা দেশ তখনই সুন্দর হবে যখন জনগণ এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা ভালো সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং উভয় যখন বা সব শ্রেণীর মানুষই যখন দেশের জন্য কাজ করবে তবেই দেশটা সুন্দর হবে আমরা তখনই সোনার বাংলাদেশ হিসাবে একটা দেশ গঠন করতে পারবো বা গড়ে তুলতে পারবো তবেই আমাদের দেশে শান্তি আসবে এবং শান্তি আসবে আমাদের সবার মনেও তো এ পর্যন্তই আজকের ক্লাস শেষ করছি আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবার ঘরেই থাকবেন